السلام علیکم ویورس آج میں جس موضوع کے اوپر بات کرنے جا رہا ہوں وہ ہمارے ارد گرد بہت ہی زیادہ کامن ہے آج کل بڑھتے ہوئے دور نے ہمیں بہت زیادہ ہیلتھ کانشیس کر دی ہے اتنا ہیلتھ کانشیس ہماری میڈیا نے کر دیا ہے کہ ہم کھاتے ہوئے بھی ڈرتے ہیں کہیں ہم موٹے نہ ہو جائیں یا موٹاپے کا شکار نہ بن جائیں اسی طرح یہ ایک سائیکولوجیکل ڈس آڈر بھی ہے اسے انروکسیا نروسا کہتے ہیں اس میں انسان بہت حد تک کھانا کم کر دیتا ہے اگر وہ کھاتا ہے تو وہ فورس فلی وامٹنگ کر دیتا ہے یا پھر کچھ ایسی میڈیسن کا یوز کرتا ہے جس کی وجہ سے اسے وامٹنگ آ جائے اور وہ جو چیز ہے اس نے کھائی ہوئی وہ ڈائجسٹ ہوئے بغیر اس کے جسم سے نکل جائے اس میں ان کا وزن دن بہ دن کم ہوتا رہتا ہے ان کو موٹے ہونے کا بہت زیادہ ڈر ہوتا ہے موٹاپے کا بہت زیادہ ڈر ہوتا ہے وہ اپنی جو باڈی ہوتا ہے اسے میئر کرتے ہیں یا کمپیر کرتے ہیں کسی آئیڈیل فگرس کے ساتھ کہ میں اس کے جیسا بننا چاہتا ہوں اسی طرح وہ بہت ساری اس کے ساتھ ساتھ پرابلمس کا بھی شکار ہو جاتے ہیں ان لوگوں میں ٹینشن بہت زیادہ ہوتی ہے انزائٹی بہت زیادہ ہوتی ہے سٹریس بہت زیادہ ہوتا ہے یہاں تک کہ ڈپریشن بھی ہوتا ہے ان کو سب سے بڑا خوف یہ ہوتا ہے کہ ان کا ویٹ گین ہو رہا ہے لیکن ریالٹی اس کے بالکل اپوزٹ ہوتی ہے اکثر دیکھا گیا کہ یہ لوگ جو ہوتے ہیں چونٹی کے ماند ہوتے ہیں ویٹ میں لیکن وہ اپنے آپ کو پرسیو کر ہوتے ہیں ایک ہاتھی کے ماند کہ بہت ہی زیادہ وہ ہڈیوں کا ڈانچہ بنے ہوتے ہیں جسم کے اوپر ذرا بھی فیٹ اور کیلریز نہیں ہوتی لیکن وہ پرسیو کر رہے ہوتے ہیں اپنے آپ کو کہ میں بہت ہی زیادہ موٹا ہوں ہاتھی سے بھی زیادہ موٹا اتنی ان کو موٹے ہونے کی ٹینشن ہوتی ہے ان کو جتنا مرضی ریلائز کروا دیں لیکن وہ کسی کی بات ایکسپٹ نہیں کرتے اگر وہ کھانا کھاتے ہیں تو وہ کھانا کاؤنٹ کر کے کھاتے ہیں کہ اس میں کتنی کیلریز ہیں اور ان کیلریز کو کس طرح میں یوٹیلائز کروں گا اور اس کیلریز کو یوٹیلائز کرنے کے لیے مجھے کون سی ایسی میڈیسن کھانی پڑے گی جس سے مجھے وامٹنگ آ جائے گی یا پھر مجھے کون سا ایسا میتھڈ یوز کرنا پڑے گا جس کی وجہ سے مجھے وامٹنگ آ جائے گی اور یہ جو کھانا میں کھا رہا ہوں یہ مجھے ڈائجسٹ نہ ہوگا ایسے لوگوں کے رومس کے اندر سے کئی جگہ چھپا ہوا کھانا بھی ملتا ہے اور جب اگر ان سے پوچھا جائے کہ یہ کھانا کیوں نہیں کھایا تو وہ کہتے ہیں کہ مجھے دل نہیں کر رہا تھا میرا مجھے بھوک نہیں تھی ابھی میں کھانا ہی نہیں کھا چاہ رہا تھا اور بہت سارے اور لوجکس کو پیش کرتے ہیں ایسے لوگ سوسائٹی کو فیس نہیں کر پاتے ان کی بہیویئر سمٹم میں یہ ہوتا ہے کہ یہ جو چیز بھی کھاتے ہیں اس کو باہر نکلنے کی کوشش کرتے ہیں نکالنے کی کوشش کرتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ یہ اپنے آپ کو سوسائٹی کے سامنے فیس نہیں کر پاتے اور سوسائٹی کو وہ فیس کرنے کے لیے اپنے جسم کے اوپر مختلف لیئرس کپڑوں کی چڑھا لیتے ہیں تاکہ وہ سوسائٹی کو فیس کر سکیں اور بعض ٹائم یہ ایک ایسا سٹگما اپنے اندر کریٹ کر لیتے ہیں کہ جب تک میں دو یا تین ڈریسز نہ پہنوں گا یا پہنوں گی تب تک لوگ مجھے نہیں مانیں گے اور اگر میں ایک ہی سنگل ڈریس پہن کر چلے جاؤں تو لوگ مجھے نظر لگا دیں گے جس کی وجہ سے میں موٹی ہو جاؤں گی یا موٹا ہو جاؤں گا یہ بیماری زیادہ تر لڑکیوں میں پائی جاتی ہے لڑکیاں بہت زیادہ رول ماڈل کو اڈاپٹ کرتی ہیں اور ان کے جیسا بننے کی کوشش کرتی ہیں یہ تھی کچھ ان کی سمٹمس اور اس کی کازز ابھی بہت زیادہ ان ناؤن ہے یہ کہا جاتا ہے کہ اس کے پیچھے کوئی سائیکولوجیکل سٹریس ہو سکتا ہے جو انہوں نے لیا ہوا ہے جیسا کہ بچپن میں کسی نے کہہ دیا انہیں کہ تم موٹی ہو رہی ہو یا تم موٹے ہو رہے ہو تو انہوں نے اس کو بہت زیادہ جنرلائز کر لیا اور بہت زیادہ میگنیفائی کر کے اپنے باڈی ویٹ کو کم کرنا شروع کر دیا ہو یا پھر کوئی آئیڈیل فگرز جن کے ساتھ وہ اپنے آپ کو کمپیئر کرتے ہیں ان کو پرسیو کرتے ہیں اور اپنا وزن کم کرنے کی کوشش کرتے ہیں ایسے پیشنٹس کے لیے یہ ہے کہ کاؤنسلنگ بہت زیادہ ضروری ہوتی ہے فیملی ممبرس کے ساتھ ان کو لے کر چلنا چاہیے انڈیویجل تھراپی ہوتی ہے فیملی تھراپی ہوتی ہے مینٹل اسٹیٹ ایگزامینیشن ہوتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ان کو کیلریز انٹیک کروانے کے لیے بہت زیادہ فیملی کی سپورٹ کی ضرورت ہوتی ہے پراپر ایک پروسیجرل میتھڈ ہوتا ہے جس کے ذریعے ان کا ٹریٹمنٹ کیا جاتا ہے اس کے لیے سائیکولوجسٹ بھی ہائر کرنا پڑتا ہے اور سائیکیٹرسٹ بھی ہائر کرنا پڑتا ہے سائیکیٹرسٹ کیا کرتا ہے کچھ فوڈ انٹیک کے لیے کچھ ایسے میں فوڈ اسٹیملنٹس دیتے ہیں جس کی وجہ سے ان کی کیلریز انکریز ہونا شروع ہو جائے تاکہ ان کا وزن جو ہے باڈی ویٹ سے جو بہت زیادہ نیچے آیا ہوتا ہے وہ زیادہ ہونا شروع ہو جائے اور اس کے ساتھ ساتھ جو سائیکولوجسٹ ہوتا ہے وہ ان کی اور اس طرح کے پیشنٹس کی اور ان کے فیملی ممبر کی کاؤنسلنگ کرتا ہے سائیکو تھراپی کرتا ہے اور ان کو ڈیل کرنے کی کوشش کرتا ہے ویورس اگر آپ لوگوں کو یہ میری ویڈیو اچھی لگی ہو کائنڈلی لائک کیجیے گا شیئر ک